இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன கணக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி முப்பத்தி நாலு கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் பட் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாக இருக்கும் ஸோ நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க டார்க் கொஸ்டின் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி முப்பத்தி நாலு ஃபஸ்ட்டு ஆறு வெக்டர்னு சொல்லி ஒரு துணை அழகு வெக்டர் ஃபார்ம் ஒரு அந்த மெத்தடில் ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது மற்றும் ஒரு கார்டிசியன்ஸ் சமன்பாடு இருக்குது என்ற கோடுகளுக்கு கோடுகள் வெட்டி கொள்ளும் புள்ளி வழியாகவும் மற்றும் இவ்விரு கோடுகளுக்கு செங்குத்தாகவும் உள்ள நேர்கோட்டின் துணை அழகு வெக்டர் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு அதாவது இந்த ஃபார்மேட் ஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் டிபி வெக்டார்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது இதை எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்புடின்னா வெட்டி கொள்ளும் புள்ளி இருக்குல்ல அதுதான் நம்மளுக்கு ஏ வெக்டார் இவ்விரு கோடுகளுக்கு செங்குத்தான நேர்கோடு இந்த ரெண்டு கோடுக்கும் செங்குத்தான் ஒரு கோடு இருக்கும்ல அதுதான் பி வெக்டார் அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த சிம்பிள் கான்செப்ட் புரிஞ்சால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க ரெண்டை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் துணை அழகு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் டிபி வெக்டார் இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதில் இந்த ஏ அண்ட் பி என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இங்கே டீ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இங்கே டீக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு எஸ்ஸு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ உங்கள் புக்கில் எம்மு போட்டிருப்பாங்க நம்ம எஸ்ஸுன்னு போட்டுக்குவோம் எஸ்ஸும் போடக்கூடாது ஏன்னா எஸ்ஸு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா நம்மளும் ஒரு எம்முனே போட்டுக்கலாம் ஏன் எம் போடுறோன்றத பிறகு சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே ஏன்றது நம்மளுக்கு வெட்டும் புள்ளி ஸோ வெட்டும் புள்ளி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஃபுல் டெஃபனிஷனாக எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி முப்பத்தி மூணில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை கவனிக்காதவங்க இங்கேயும் கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்பயும் சொல்கிறேன் ஒரு தடவை அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம கார்டேஷியன் வடிவில் எழுதுனா நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப்போ கார்டிஷியன் வடிவில் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா கார்டிஷியனோட நம்மளுக்கு ஃபார்மில் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஒன் பை பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஏ டூ பை பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இஜட் மைனஸ் ஏ த்ரீ பை பி த்ரீ அவ்வளோதான் இப்போது இது கார்டிஷியன் வடிவில் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை மொதல் இது எழுதணும் இது ஏ ஒன் இது ஏ டூ பி டூ சி டூ அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீயும் இது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அப்படி தான் நினைக்கணும் ஸோ நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஒனுக்கு போதெல்லாம் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது பை பி ஒனுக்கு போதெல்லாம் இந்த இருக்கு ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஏ டூக்கு போதெல்லாம் த்ரீ இருக்குது பை பி டூக்கு போதெல்லாம் த்ரீ தான் இஸ் ஈக்குவல் டு இஜட் மைனஸ் ஏ த்ரீக்கு போதெல்லாம் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று ஸோ ப்ராக்கெட்டில் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடுறோம் பை பி த்ரீக்கு போலாம் டூ இருக்குது ஸோ போட்டாச்சு ஸோ இதை நம்ம இன்னொரு கா சுருக்கணும் ஸோ இதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இதே அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இஜட் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதியாச்சு இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஸோ அதுக்கடுத்து தான் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதி ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனாக எழுத போகிறோம் ஸோ அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு இஜட் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இது நம்மளுக்கு ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏ வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது அதுதான் வெட்டும் புள்ளி ஏ வெக்டார் தான் நம்மளுக்கு வெட்டும் புள்ளியாக இங்கே எடுத்துருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு டி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஈக்குவல் டு டின்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ அதே போல் செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எஸ்ஸு கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஸுன்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் எஸ்ஸு போட்டோம் இந்த இங்கே டி எஸ்ஸுன்னு எடுக்கிறனால தான் இங்கே நம்ம டிஎஸ்ஸு எடுக்கூடாது அதுக்கு போல் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுக்கணும்னு எம்முன்னு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஏ இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ ஏ போடக்கூடாது பி இருக்குது போடக்கூடாது சியும் போடாதீங்க ஸோ ஒரு கே எம் எல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று
இஜ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு டி இப்படின்னு டி டின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ அப்போது இந்த வகுத்தல் ரெண்டு அங்கே போகும்போது பெருக்கல் ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டின்னு வரும் இந்த மைனஸ் ஒன் அங்கே போகும் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி இந்த மைனஸ் ஒன் கிட்ட போகணும் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இதுதான் எக்ஸோட வேல்யூ அதே போல் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வகுத்தல் உள்ள மூணு அங்கே போகணும் பெருக்கல் மூணு ஸோ த்ரீ டி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் த்ரீ அங்கிட்டு போகும்போதில் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ இதுதான் அடுத்து இஜெட்டு ஸோ இந்த வகுத்தல் உள்ள ரெண்டு அங்கே போகணும் பெருக்கல் ஸோ இஜெட் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி அப்போது இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வரும்போதில் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வெட்டும் புள்ளி பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த எஸ்ஓ டீயோட வேல்யூ தெரியல ஸோ இப்போ வெட்டும் புள்ளி அப்படின்னா டூ டி ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ காமா டூ டி மைனஸ் ஒன் அதாவது எக்ஸ் ஒய் இஜெட் அப்படின்னு காமா போட்டு எழுதியாச்சு ஸோ இப்போது அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனுக்கு எழுத போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா எப்பயும் போல் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் அதே போல் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அதை விட்டுலாம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மைனஸ் டூ இங்கிட்டு போகும்போது ப்ளஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வகுத்தல் உள்ள ரெண்டு அங்கிட்டு பெருக்கள் ரெண்டு ஸோ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஸ் அப்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் நாலு அங்கிட்டு போகும்போதில் ப்ளஸ் நாலு ஸோ ஒயோட வேலை கிடச்சிருச்சு அடுத்து இந்த வகுத்தல் நாலு அங்கிட்டு போகும்போது பெருக்கள் நாலு ஸோ இஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் த்ரீ அங்கே போகணும் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இஜெட்டோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இங்கே அதே போல் இந்த எக்ஸோ இஜெட்டை புள்ளி எழுதுன மாதிரி இதுக்கு எழுதுனா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ் ப்ளஸ் டூ கமா டூ எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கமா ஃபோர் எஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டு புள்ளி இந்த ரெண்டு புள்ளியை நம்ம என்ன பண்ணோம் ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வெட்டும் புள்ளி கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே டீயோட வேல்யூ தெரியல டீக்கு எதாவது வேல்யூ தெரிஞ்சால் போட்டு ஈஸியாக வெட்டும் புள்ளி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அல்லது இங்கே எஸ்ஸுக்கு எதாவது வேல்யூ தெரிஞ்சால் வெட்டும் புள்ளி கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் தெரியல ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போது டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் ஏன்னா ரெண்டுமே எக்ஸு ஸோ எஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் அதே போல் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் ஸோ த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வந்துடும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒரே பக்கமாக கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ எப்படி ஒரே பக்கமாக கொண்டு வர்றது இந்த இதை இங்கிட்டு கொண்டு போகிறோம் ஸோ டூ டி ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே வச்சாச்சு இந்த ப்ளஸ் எஸ் இங்கிட்டு வரும்போதில் மைனஸ் எஸ் இந்த ப்ளஸ் டூ இங்கிட்டு வரும்போதில் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போது இந்த டூ டி அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த மைனஸ் எஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டை கழித்தா மைனஸ் ஒன்று ஏன்னா மைனஸ் பெரிய நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ அப்படியே வச்சாச்சு இந்த ப்ளஸ் டூ எஸ் இங்கே வரும்போதில் மைனஸ் டூ எஸ் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கிட்டு வரும்போதில் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போது த்ரீ டி மைனஸ் டூ எஸ் இப்போ மூணுலேருந்து நாலை கழிக்க முடியாது ஸோ நாலுலேருந்து மூணை கழித்து மைனஸ் குறி போட்டாச்சு ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ இப்போது இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்து இந்த தேர்டு அதாவது இசட் அதாவது மூணாவது உள்ளதை ஈக்குவே ஈக்குவல் அட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ டி மைனஸ் ஒன் அதை எழுதிக்கிறோம் ஸோ அப்போ பாருங்கள் டூ டி மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டோம் ஸோ அப்போது இங்கே டூ வரும் ஸோ டூ டி மைனஸ் ஒன் அப்படியே ஒன் சைடு வச்சுக்கிறோம் இந்த மை ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் இங்கே வரும்போது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் த்ரீ இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது இப்போ பாருங்கள் இந்த டூ டி மைனஸ் ஃபோர் எஸ்ஸாக அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ மூணுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா நம்மளுக்கு ரெண்டு கிடைக்குது இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்களேன் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே நாலுன்றது
டூ டி மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு எடுக்கிறதுல கஷ்டமாக இருந்தால் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதுலேயும் ஒரு நல்லது இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டூ டின் இருக்குது இதுவும் டூ டின் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே டூ டி இருக்கனால ஈஸியாக டீயை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதாவது டீயை ஜீரோவாக மாற்றிடலாம் ஏன்னா ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணால் தீர்க்க போகிறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஒன்று எழுதிக்கிறேன் டூ டி மைனஸ் எஸ் மைனஸ் ஒன் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது ஈக்குவேஷன் த்ரீ நான் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டூ டி மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே கழிக்க போகிறேன் அப்போ குறியை மாற்றணும் அப்போது இங்கே ப்ளஸ் குறி இருக்குது ஸோ மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் மாற்றியாச்சு ரெண்டு டீலேருந்து ரெண்டு டீயை கழித்தா ஜீரோ நாலு எஸ் ப்ளஸ் நாலு எஸ்லேருந்து ஒரு எஸ்ஸை கழிக்கிறோம் ஸோ ப்ளஸ் மூணு எஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் டூ ஸோ அப்போ என்ன வருது மைனஸ் த்ரீ ரெண்டையும் ஒரே குறியாக கூட்டி அதே குறி ஸோ மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போது த்ரீ எஸ் இஸ் ஈக்வல் இந்த மைனஸ் த்ரீங்கிறது உங்களுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இப்போது எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இந்த பெருக்கல் ரெண்டுங்கிறது உங்களை வகுத்தல் ரெண்டு ஸோ மூணு மூணு அடியாயிருது ஒரு மூணு மூணு ஒரு மூணு மூணு அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூ இப்போ ஒன்று கிடச்சிருச்சு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம எதை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்ஸை கேன்சல் பண்ண போகிறோம் அப்போது இங்கேயும் டூ எஸ் இருக்குது இங்கேயும் டூ எஸ் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் என்ன போட போகிறோம் த்ரீ டி மைனஸ் டூ எஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது என்ன இருக்குது டி மைனஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் குறிய மாற்றணும் ஏன்னா கழிக்க போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் குறி இருந்தால் மைனஸ் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் இப்போ பாருங்கள் மூணு டீலேருந்து ஒரு டீயை கழித்தா ரெண்டு டி இங்கே டூ இயர்ஸும் டூ இயர்ஸும் அடியாயிரும் ஏன்னா ரெண்டு வேறு வேறு குறி ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸோ ரெண்டையும் கூட்டால் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் டூ இங்கிட்டு போகணும் ப்ளஸ் டூ அப்போது டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இந்த பெருக்கல் ரெண்டு இங்கிட்டு வாங்கல வகுத்தல் ரெண்டு ஸோ ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு அப்போது டீயோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஒன்று தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன்று டீயோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன்று டியோட வேல்யூ ஒன்று இந்த ரெண்டு வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி நம்ம வெட்டும் புள்ளி கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஏ வெக்டர் ஸோ இப்போது ரெண்டுமே ஒன்றா தான் வரும் ஸோ இப்போ டீக்கு வேலை இங்கே ஒன்று போட்டோன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று கம்மா இங்கே டீக்கு வேலை ஒன்று ஸோ மூணு இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் மூணு இங்கே அதே போல் டீக்கு பதில் ஒன்று ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை பெருக்குனா ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று தான் இங்கே மூணுலேருந்து ஒன்றை பெருக்குனா மூணு ப்ளஸ் த்ரீ போட்டாச்சு ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை பெருக்குனா ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஸோ இப்போ பாருங்கள் என்ன வரும் ரெண்டே ஒன்றையும் கூட்டினா மூணு மூணே மூணையும் கூட்டினா ஆறு ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா ஒன்று ஸோ இது தான் வெட்டும் புள்ளி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த புள்ளி உங்களுக்கு கரெக்டான செக் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணால் எஸ்ஸோட வேல்யூ இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஸ்ஸுக்கு பலாக ஒன்று தான் போடுறோம் ஸோ ஒன்று ப்ளஸ் டூ அடுத்து இங்கே எஸ்ஸுக்கு பலாக ஒன்று தான் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே எஸ்ஸுக்கு பலாக ஒன்று ஸோ என்ன போட போகிறோம் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டாச்சு ஸோ இப்போ ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாக கூட்டினா மூணு இங்கே பாருங்கள் ஈர் ஒன்றா ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு இங்கே நா ஓர் நாள் நாலு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மூணு அப்படியே போட்டாச்சு நாலே ரெண்டையும் கூட்டினா ஆறு நாலுலேருந்து மூணை கழித்தா ஒன்று ஸோ இங்கே அதே வேலை தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ வெட்டும் புள்ளி நம்மளுக்கு கரெக்டு தான் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ வெட்டும் புள்ளி தான் நம்மளுக்கு ஏ வெக்டார் ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் துணை அழகு வெக்டார் கேட்டாங்க ஸோ துணை அழகு வெக்டரில் நம்மளுக்கு ஏ தான் ஏ வெக்டார் தான் வெட்டும் புள்ளி ஸோ ஏ வெக்டார் அப்படின்னு போட்டு த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஆறு ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அப்படின்னு போட போகிறோம் ஏன்னா இது வந்து வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதியாச்சு துணை அளவு வெக்டாரோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் வெக்டார் சிக்கொள்ளி ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் எம் பி வெக்டார் அப்படின்னு போகிறோம் ஸோ ஏ வெக்டார் கண்டுபிடிச்சாச்சு எம் நம்மளுக்கு நோ ப்ராப்ளம் பி வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ன
ரெண்டு வெக்டரும் செங்குத்து அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா மொத வெக்டர்லேருந்து பி வெக்டரையும் ரெண்டாவது வெக்டர்லேருந்து டி வெக்டரையும் எடுத்தோம் ஸோ ஞாபகம் இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒம்பது முப்பது இதெல்லாமே அதே மெத்தடு தான் ஸோ இதுலேருந்து பி வெக்டார் அப்படின்னா நம்ம எதை எடுக்க போகிறோம் இந்த அறுக்கு எடுத்தாச்சு இப்போது ரெண்டாவதுலேருந்து டி வெக்டார் அது எங்கே இருக்கும் இந்த காட்டீஷனில் பையில் இருக்கும் இது டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் ஏன்னா ரெண்டு வெக்டரும் இணையாக செங்குத்தான் நிரூபிருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம போய் எடுத்து எழுத போகிறோம் ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டு வெக்டரை நம்ம எடுத்தாச்சு ஆனால் அவங்க நம்மளுக்கு செங்குத்தான் இணையாக நிரூபிக்க சொல்ல செங்குத்து வெக்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அது எப்படி வெக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதாவது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் அப்புடின்னா ரெண்டு வெக்டாரும் இணைய இணைய வெக்டார்னா ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் போடணும் செங்குத்துனா ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் போடணும் அப்படின்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டுலே படிச்சுருப்போம் ஏன் அப்படி படிச்சுருப்போம்னா செங்குத்துனா கிராஸ் பெருக்கல் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு செங்குத்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே ஃபார்மட்டு அப்போ பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது அப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் மாலஸ் போட்டுக்கிறோம் ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் கே வெக்டார் பியில் உள்ள நம்பர் ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஸோ ரெண்டு மூணு ரெண்டு டியில் என்ன இருக்குது ஒன்று ரெண்டு நாலு ஒன் டூ ஃபோர் ஸோ இந்த ரெண்டை நம்ம கிராஸ் பெருக்கல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐக்கே போட்டாச்சு ஸோ எப்பயும் போல் இப்படி மறைச்சிக்கிறோம் ஸோ அப்போ பாருங்கள் முன்னாங்க பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு ஸோ அப்போது பன்னெண்டு நாலு ரெண்டுக்கும் மைனஸ் போட்டாச்சு அடுத்து மைனஸ் ஜே கே ஸோ இங்கே அப்போ ஜேவை இப்படி மறைச்சாச்சு அப்போ பாருங்கள் ஈர் நாங்கா எட்டு ஓ ரன் ரெண்டு ஸோ எட்டு ரெண்டு மைனஸ் போட்டாச்சு அடுத்து ப்ளஸ் கே கே இப்போ அப்போ கேவை மறைக்கிறோம் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டா நாலு ஓர் மூணு மூணு ஸோ நாலு மூணு மைனஸ் ஃபார்ம்லால் ஸோ ஜேக்கு எப்பயுமே மைனஸ் பண்ணோம் அதை மறந் மறந்துடக்கூடாது ஸோ இப்போ பன்னெண்டுலேருந்து நாலு கழித்தா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எட்டு ஐ கே அடுத்து எட்டுலேருந்து ரெண்டை கழித்தா என்ன கிடைக்கும் ஆறு ஜே கேப் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஆறு ஜே கேப் நாலருந்து மூணு கழித்தா ஒன்று தான் ஸோ ப்ளஸ் கே கேப் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது தான் நம்மளுக்கு என்னென்னா செங்குத்து வெக்டார் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா இது வந்து செங்குத்துனாலே கிராஸ் பெருக்கல் ஸோ கிராஸ் பெருக்கல் பண்ணி செங்குத்து வெக்டார் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது தான் நம்மளுக்கு என்னது பி வெக்டார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டார் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னென்னா இதை அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டாருக்கு பதில் என்ன எழுத போகிறோம் இந்த இருக்கா த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அடுத்து ப்ளஸ் எம் போட்டாச்சு பி வெக்டாருக்கு பதில் இதை எழுதிடலாம் ஸோ எட்டு ஐ கேப் மைனஸ் ஆறு ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் ஸோ அவ்வளோதான் இது தான் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் பெரிய கொஸ்டின் ஸோ ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எழுதி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில